மெகா டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்று பல தம்பதியினர் குறிப்பாக பலரும் எதிர்நோக்கிற விஷயம் ஒரு கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு முன் தன் கருவில் குழந்தை ஆண் குழந்தை பிறக்கணும் பெண் குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்ற என்ற எண் ஐ மீன் தம்பதிகளின் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் அதாவது இரண்டு குழந்தை தான் பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு குழந்தை ஆண் குழந்தை ஒரு குழந்தை பெண் குழந்தை அப்படின்னு பிறக்கிறதுல பல தம்பதியினருக்கு பல எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்க பெண் தம்பதியினருக்கு ஆண் குழந்தை வேணும் ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்கிற தம்பதியினருக்கு பெண் குழந்தை வேண்டும் என்பதில் பலரும் இதில் வந்து தங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளில் எதிர்பார்ப்பதில் தவறு இல்லை ஒரு கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா என்பது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு பெண்ணுடைய குரோமோசோம் ஒரு ஆணுடைய குரோமோசோம் இவை இரண்டும் சேரும்போது தான் ஒரு கரு உருவாகிறது ஒரு பெண்ணுக்கான குரோமோசோம் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒரு ஆணுக்கான குரோமோசோம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒய் குரோமோசோம் இரண்டும் சேரும் பொழுது ஒரு ஆண் குழந்தை உருவாகிறது இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் பெண்ணிடமிருந்தும் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆணிடமிருந்தும் சேரும்போது ஒரு பெண் குழந்தை உருவாகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கரு உருவாகும் போது ஆணா பெண்ணா என்பதை உருவாகுவத ஐம்பது சதவீதம் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஆனால் பல நேரங்களில் பலரும் எதிர்பார்க்கிற விஷயம் நம்ம குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருக்கணும் பெண் குழந்தையாக இருக்கணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகளில் அவங்க வந்து இதை எந்த கோணத்தில் பார்க்குறாங்கன்றது உங்கள் நிறைய பேருக்கு நிறைய சமுதாய ரீதியாக பலரும் தெரிந்து கொள்கிற விஷயம் பெண்களை காரணமாக சொல்லுவாங்க பாரு பெண் இவங்களுக்கு வந்து பெண் குழந்தையாக பிறந்திருக்கு இவுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல நேரங்களில் இந்த குழந்தையோட செக்ஸை குறிப்பது ஆணிடமிருந்து வருகிற குரோமோசோம்ஸ் தான் ஒரு ஒய் குரோமோசோம் ஆணிடமிருந்து வந்தால் ஆண் குழந்தை பிறக்கும் எக்ஸ் குரோமோசோம் வந்தால் பெண் குழந்தை பிறக்கும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கருவின் செக்ஸை டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுவதே ஆண்டுடைய குரோமோசோம்ஸ் தான் ஏன்னா பெண்களுக்கு இருக்கிற குரோமோசோம் எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் தான் ஸோ இந்த வகையில் பலரும் எண்ணுகிற தவறான கருத்து ஒரு பெண்ணுக்கு திரும்ப திரும்ப பெண் குழந்தை பிறக்குதுன்னா அது பெண் காரணம் அல்ல அவங்க கணவருடைய விந்தணுக்களில் எக்ஸ் விந்தணுக்கள் அதிகமாக இருப்பதனால பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு குரோமோசோம் என்பது இந்த வகையில் ஒரு ஆணிடமிருந்து வரும்போது தான் அந்த குழந்தை கருவில் இருக்குது ஆணா பெண்பா பெண்ணா என்று தீர்மானிக்கிறது இந்த குரோமோசோம்ஸ் எப்படி உருவாகிறதுன்னா ஒரு முட்டையில் உள்ள நியூக்ளியஸ் ஒரு ஸ்பேமில் உள்ள நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸில் தான் இந்த குரோமோசோமல் ஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த குரோமோசோம் ஸ்ட்ரான்ஸில் தான் ஒரு கருவினுடைய அத்தனை கேரக்டர்ஸ் அது ட்ரெய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ரெய்ட்ஸ் உருவாகிறது உதாரணத்துக்கு ஒரு குரோமோசோம்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு குரோமோசோமில் தொண்ணூறு ஐ மீன் தொள்ளாயிரம் நைன் ஹண்ட்ரட் ட்ரெய்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி இருபதாயிரம் ட்ரெய்ட்ஸ் ஒரு குரோமோசோம்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ஸ்லேயும் சேரும் பொழுது தான் பலவிதமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உருவாகுது உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து பிளாக் ஐயா இருக்கிறாங்க அப்போ மனைவி வந்து ஒரு ப்ரௌன் ஐயா இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய குழந்தை எந்த என்ன மாதிரி கண்ணில் அந்த கருப்பு கண்ணில் பிறக்குமா அந்த அந்த லென்ஸோட அந்த ஐ ஐரிஸோட கலர் பிளாக்காக இருக்குமா ப்ரௌனாக இருக்குமான்னு பார்த்தா இந்த குரோமோசோம்ஸில் எப்பொழுதுமே பிளாக் வருகிற குரோமோசோம் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த டாமினன்ட் குரோமோசோம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அதை சார்ந்து தான் அந்த குழந்தை கலர் அதோட ரெட்டினல் கலர் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூவாக இருக்கும் ஒரு பெண்ணோட ஐரிஸ் ப்ளூவாக இருக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பல நேரங்களில் அந்த டாமினன்ட் குரோமோசோம்ஸ் தான் இந்த கலரை உருவாக்குகிறது இந்த ட்ரெய்ட்ஸில் யாரோட ட்ரெய்ட்ஸ் டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்காக வரும் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சாரி இருபதாயிரம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு ட்ரெய்ட்ஸாக குரோமோசோம்ஸில் இருக்குது எல்லா விதமான நம்மளுடைய உடல் ரீதியான ஹேர் இல்லை ஹேர் ஐஸ் ஸ்கின் கலர் எல்லாத்தையும் டெபிட் பண்ணுற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ட்ரெய்ட்ஸாக ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ஸ்னே இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம்ங்கிற இரண்டு குரோமோசோம் தவிர மற்ற அத்தனை குரோமோசோமில் நம்மளோட பாடி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வெகு அழகாக தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ட்ரெய்ட்ஸை நம்ம எப்படி இன்ஹெரிட் பண்ணுறோமோ அதில் டாமினண்ட்டாக எந்த ட்ரெய்ட்ஸில் எந்த குரோமோசோமில் இருக்கோ அவர்களுடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த குழந்தைக்கு வரும் அதனால தான் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை 
தாயை போல இருக்கலாம் தகப்பனை போல இருக்கலாம் சில நேரங்களில் அப்பா போல நிறைய விஷயங்கள்ல இருக்கலாம் தாயை போல சில விஷயங்களை குறைவு இருக்கலாம் அவங்களோட டாமினன்ஸ் ட்ரைட்ஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுறது யாரிடமிருந்து அந்த டாமினன்ட் ரைட்ஸ் வருகிறதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு வெளிப்படும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு ட்ரைட்ஸ் ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட நைன் ஹண்ட்ரட் ட்ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த ட்ரைட்ஸ் தான் அந்த குழந்தையோட ஒரு பாவனை முகத்தில் சாயல் மற்றும் ஹேர் கலர் இதெல்லாவற்றையும் குறிப்பிடுது ஸோ இந்த வகையில் இந்த குரோமோசோம்ஸில் இருக்கிற ட்ரைட்ஸ் இல்லை சில நேரங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் அந்த ட்ரைட்ஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுற குழந்தைக்கு இதனால் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து எக்ஸ்லிங் குரோமோசோம் சொல்கிறோம் அந்த செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸ் 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 ஒய் குரோமோசோம்ஸில் சில குறைபாடுகள் ஏற்பட்டால் இந்த குழந்தைக்கு இந்த செக்ஸ் லிங்க் ரிசர்சிவ் டிசீஸ் அதாவது குறிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோஃபிலியான்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹீமோஃபிலியா வந்து ரத்த உறைவு சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை இந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த நோயோட வெளிப்பாடு இருக்கும் அதில் லேசாக அடிப்பட்டால் ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ரத்தம் உறையிற தன்மையே இருக்காது இது வந்து ஹீமோஃபிலியான்ற ஃபேக்டர் எயிட் டிஃபிஷியன்சி சொல்கிறோம் சிலர் அதே இதே குரோமோசோம் ஒரு பெண் குழந்தைக்கு இருந்துச்சுன்னா ஷீ வில் பி அட் கேரியர் அந்த நோயோட கேரியர் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த நோய் பாதிப்பு இருக்காது ஸோ இதுதான் ஆட்டோசோமல் செக்ஸ் லிங்க்ஸ் ரிசசிவ் செக்ஸ் லிங்க்ஸ் டாமினன்ட் என்ற கேரக்டர் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விதமான குரோமோசோம்ஸில் உள்ள டாமினன்ஸ் ரிசசிவ் பொறுத்து ஒரு நோயோட வெளிப்பாடு அந்த குழந்தைகளை பாதிக்கிறது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு சில பாதிப்பு உதாரணத்துக்கு மயட்டோனியா டிஸ்ட்ரோஃபிக்கான்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் என்ன ஆகும்னா பிறக்கும் போது நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஒரு மூன்று மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் பலகீனமாகி மசில்ஸ் எல்லாம் அதோடய கண்ட்ராக்டிலிட்டி பவரே போயிடும் எதுனா இதில் வந்து இருக்கிற ஒரு என்சைம் அந்த மசில் கண்ட்ராக்ஷனுக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் அந்த என்சைம்ஸ் சரியான முறையில் இல்லாததுனால இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த மசில்ஸை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம ஒரு கையை மடக்கணும்னா நம்ம கையில் உள்ள மசில்ஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஆக்ட் பண்ணணும் சில கண்ட்ராக்டல் மசில்ஸ் கண்ட்ராக்ட் பண்ணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் இதை கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது தான் இதை மூவ் பண்ணவே முடியும் ஆனால் இந்த மசில்ஸோட கண்ட்ராக்டிலிட்டியை பாதிக்கிற சில என்சைம்ஸ் இல்லை என்றால் இத்தகைய குழந்தைகளால் தலை நிற்காது உட்கார முடியாது நடக்க முடியாது மசில்ஸ் பாதிப்பு ஆக 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 அந்த குழந்தையால் அன்றாட அதோட வாழ்க்கை முறைகளை கூட செய்ய முடியாது ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த மூச்சு விடுகிற அந்த லங்ஸ் ஈவன் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸ் கூட பலகீனமாகி ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியராக இறந்து போகலாம் இதிலே பல விதமான டைப்ஸ் இருக்குது சில குழந்தைங்க பத்து வயசு வரைக்கும் இருப்பாங்க சில நேரம் அது நடக்க முடியாமல் போகலாம் அந்த நடை முறைகளை தடுமாறி தடுமாறி விழுவாங்க படியில் ஏற முடியாது நேரில் நடக்க முடியாது படியில் இறங்க முடியாது ஏன்னா அந்தந்த மசில்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் மசில்ஸும் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த மாதிரியான சில ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்கள் இந்த குரோமோசோம் ட்ரைட்ஸில் ஏற்படுற சில குறைபாடுகள்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இந்த மாதிரியான ட்ரைட்ஸ் வந்து நம்ம குரோமோசோம்ஸில் இருக்கிறனால தான் பல நேரங்களில் நம்ம சொல்கிறது இந்த சொந்தங்களில் திருமணம் செய்யும்போது இந்த ட்ரைட்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த டிசீஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இரு ட்ரைட்ஸ் ஒன்றாக சேரும்போது அந்த நோயோட வெளிப்பாடான அந்த குரோமோசோம்ஸ் மாற்றங்கள்னால பல நேரங்களில் நோய் பாதிப்பு தாய் தகுப்பனுக்கு இல்லாமல் இருந்தால் கூட இந்த குழந்தையை பாதிக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஜெனடிக் குரோமோசோம்ஸ் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த வகையில் இந்த ட்ரைட்ஸை டிசைட் பண்ணி இந்த கரு இந்த குழந்தையோட ஒவ்வொரு உறுப்போட செயல்பாடுகள் அதோட உருவம் அதோட செயல்பாடு எல்லாவற்றிற்கும் இந்த குரோமோசோம்ஸ் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த குரோமோசோம்ஸ் குறைபாடுகள் ஏற்படும்போது தான் பல ஜெனடிக் டிசீசஸ் வருகிறது உதாரணத்துக்கு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிவரில் சில என்சைம்ஸே குறைபாடு வரலாம் அதனால் இவங்களுக்கு பிறக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் கொஞ்ச காலத்தில் அந்த என்சைம்ஸ் டிஃபிஷியன்சினால் நம்ம உட்கொள்கிற புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் இதெல்லாம் மெட்டபாலிசம் சரியாக மாறுபடாமல் அதோட என் ப்ராடக்ட்ஸ் உடலில் ரத்தத்தில் சேரும்போது வலிப்பு நோய் ஃபிட்ஸு மெனிஞ்சல் இரிட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போய் மூளையில் டெபாசிட் ஆகி செல்ஸில் டெபாசிட் ஆகி ஆகி பலவிதமான வலிப்பு நோய்களையும் குறை மூளை வளர்ச்சி குறைகளையும் உருவாக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் 
இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தன்னுடைய ஜெனடிக் கோட் ஜெனடிக் சீராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஜெனடிக்கல் ப்ராப்ளம் வராது இதனால தான் இன்றும் வந்து பலவிதமான க்ளோஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் உதாரணத்தில் இந்த ஜூஸ்லலாம் யூதர்களில் திருமணம் செய்யும்போது அவங்க இந்த ஜெனடிக் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி இந்த நோய் தாக்கம் டேசாக் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க அந்த லிவரில் வர்ற ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருக்கிறதா அப்படின்ற ஜெனடிக் கோடிங் பார்த்து அதுக்கான கேரியராக அவங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த சொந்தங்களில் திருமணம் செய்யும்போது பல நேரங்களில் அந்த நோய் வெளிப்பாடு அந்த பிறக்கிற அவங்க குறை பிறக்கிற சந்ததிக்கு ஏற்படலாம் என்பதை சரி எதை கண்டுபிடித்து இந்த மாதிரியான திருமணங்களையும் தவிர்க்கிறாங்க இதன் மூலமாக ஒரு ஆரோக்கியமான சந்ததியும் உருவாக முடியும் ஸோ குரோமோசோம்ஸ் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அதுவும் ஜெனடிக் குரோமோசோம்ஸ் என்பது மிக முக்கியமானது இதன் மூலமாக ஒரு கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்பதை உறுதி செய்வதும் அந்த குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் பிற்காலத்தில் ஏற்படுற எல்லா விதமான உடல் ரீதியாக வருகிற நோய்களுக்கு உதாரணமாக ரொமட்டாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் மூட்டுவலி முட்டு தேய்மானம் சக்கரை வியாதி மற்றும் கேன்சர் குழந்தையின்மை பிசிஓடி இவை அனைத்துக்குமே இந்த குரோமோசோம்ஸில் சில விதமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அதனால் ஏற்படுற ஜெனடிக் ப்ரொடியூஸ்பொசிஷனை தான் இத்தகைய குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் பிறந்து அதனால் இந்த வருகிற வாய்ப்புகள் இந்த பாதிப்புகள் அதிகரிக்கிறது என்பதை உறுதி செய்திருக்காங்க ஸோ ஒரு குடும்பங்களில் ஜெனடிக்கலாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நோய் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை பிறந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சந்ததியினர் அந்த விஷயத்தை அவங்க சந்ததிகளுக்கு சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை ஃபிட்ஸில் இறந்தது இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து வளர்ச்சி இல்லாமல் காலம் முழுவதும் படுத்த படுக்கையாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கு தன்னுடைய மூன்று முன்னாடி மூன்று ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை ஏதோ ஒரு பாதிக்கப்பட்ட வியாதியில் இருந்தது அப்படி இருந்தால் நமக்கு வரப்போகிற சந்ததிகள் இந்த மாதிரி உருவாகலாம் என்பதை முன் குறித்து அதை பற்றி தெளிவான ஒரு நாலேஜோடு அவர்கள் வந்து திருமணத்தையும் பிளான் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து தங்கள் பிறக்க போகிற குழந்தைகளை பாதுகாக்க முடியும் ஸோ பல நேரங்களில் பல தம்பதியினர் குழந்தை பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தை வேண்டும் என்று எங்கள் கிட்டே வர்றாங்க நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உங்கள் கணவருடைய விந்தில் வாய் உயிரணுக்கள் நிறையா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆண் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு அதிகம் எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக பெண் குழந்தை தான் பிறக்கும் ஸோ இந்த வகையில் நீங்கள் தேவையில்லாமல் மன உளைச்சல் உண்டாக்கி ஒரு குழந்தை ஆண் பெண் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்பது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறு ஆண் பெண் இருவரும் இந்த உலகளவில் ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இரண்டு பாலும் சரியான சதவீதமான பேலன்ஸில் இருக்கணும் இதை வந்து ஜெண்டர் பேலன்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த ஜெண்டர் பேலன்ஸ் ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் ஈகோ சிஸ்டம் நல்லாயிருக்கும் ச மிருகங்கள்லேருந்து மனிதர்கள்லேருந்து எல்லா விதமான விலங்குகள்லேயும் ஆண் பெண் என்பது ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் சந்ததிகள் உருவாகுவதும் பிற்கால சந்ததிகள் வளர்வதும் முக்கியமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 சமூகத்தில் பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாங்கன்னா இவர்கள் எப்படி பெண் குழந்தைகளே இல்லைன்னா எப்படி இவங்களுக்கு ஒரு பேர் தேட முடியும் அந்த வகையில் எப்படி ஒரு குழந்தை உருவாகுது எப்படி ஒரு திருமண உறவு வரும் என்பதில் கண்டிப்பாக இந்த ஜெண்டர் ஈகோ சிஸ்டம் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருப்பது மிக மிக முக்கியம் குழந்தை ஆண் பெண் என்பது கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்கிற பக்கம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அந்த முறையில் ஒரு கருவில் உருவாகிற குழந்தை செக்ஸை டிட்டர்மின் பண்ணுறதே ஆணோட விந்தணுக்கள் தான் அந்த வகையில் இவற்றை சரியாக சீராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம் உள்ள குழந்தை பேர் பெற முடியும் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம்